。上一期我开始来给这个钛合金胸甲附魔了，激活到啥属性就是啥，也不去替换了。哦，对了，反正身上有材料，来制作一把短弓，身上还有剩下两个创造晶体，可以作为副材料，咱们来碰碰运气，看能不能附魔到无限世纪呢？哦吼，一次就中了，弓箭变成红色的了。呃，你这阵子真的是狗屎才多了，居然这么容易就被你附魔到无限世纪了。嘿嘿嘿，也不算运气好了，主要是现在加入创造晶体这个副材料就很容易爆出来的。我刚刚制作了一把钛金铲子，准备来找个地方种上神圣树种子，也不知道在岛上神圣树能不能长大呢？就在这里咯，用铲子给破出个土坑，然后把种子给种上，希望它待会能成长成苍天大树吧。哎，你不是有两颗神圣树种子吗？都给种上啊！我也有此想法，就是不知道种在哪好呢。这颗已经种在这里了，我觉得两颗不能挨得太近了，重新找片区域种上吧。有桃花树的那片空岛还不错啊，鸟语花香的，种在那里也挺好的。好嘞，就听你的，也是在这边的空岛边缘破出土坑，然后种上种子。我希望等咱们忙完了，两颗都长大了，小伙伴们，空岛能不能长出神圣树的、啊？感觉神殿周围还不够亮啊，这一道天黑，怪物还挺多的。现在使用激光，很容易破坏掉神殿。弓箭是无限世纪的，就可以派上用场了，也是可以轻松秒杀长毛怪的。小师弟，你种的神圣树长大了，原来空岛也是可以种出来的，我也是第一次见到啊！嘿嘿嘿，两颗都长大了哦，我现在就去把神圣果实收下。呃，怎么说，召唤区空幻影的三大生物已经有一个到手了？是的，没错，我每次看到这树上的神圣果实，都觉得像果冻。小伙伴们，你们觉得像吗？其实有一个神圣果实就够了，不过既然种了两颗，那神殿旁边这一颗的也都来收下吧。不知道神圣果实能不能制作比较高级美味的食物呢？大师兄，老久没看到你人影了，你跑这边干嘛来了？又在收集好宝贝吗？我就是过来采集点星光粉尘，准备做一个复苏法杖，因为我身上有一个复苏晶核，不用也白不用。嘿嘿，有我这个召唤法杖好用吗？能随时召唤出我的小伙伴来。各有各的好处吧。好嘞，我的复苏法杖搞定了，只要打中敌人，我自己就能加血了。那你打我的沙林守卫试试看喽，就在你后面。好，那我就拿它来开刀喽！嘿嘿，长了五滴血，沙林刚好消失了，那试试我吧，我把血量都补满了，你再怼怼我，算了，估计会肉痛，我还是放出沙林来吧。你小子还真是又鸡贼又怕死，那好吧，满足你们喜欢被人虐的愿望。嘿嘿，上当了吧？你拿我做实验的话，我还不好意思打回你。你打沙林，他可是六亲不认的哦，谁怼他，他就怼谁。哎，你干嘛傻傻站在那被打、啊？你以为我想啊？我好像卡住了，不然一剑劈了沙林了。哎呀呀，就这样被打死了呀！哈哈，你的复苏法杖变成了你的嗝屁法杖了，地上很凉哦，赶紧起来吧，小心感冒喽。好家伙，完全被侮辱了，重新复活后好像就可以动了。现在我们又回到神殿这边来了，大师兄，咱们该准备的都准备了吧？是时候出发烈焰星会会黑龙了。我是都 OK 了，那直接过烈焰星哦。反正一龙这家伙也没啥实力的，我分分钟秒掉他。那请坐上传送舱，你先传送过去，我随后就到。不行，杀虫炮还没子弹呢，得去搞点吸沙块。哎呀，现在还用什么杀虫炮？用激光它不香吗？也是哦，那行吧，我就先传送过去喽。好嘞，这是咱们这个地图第一次去烈焰星，我也来跟你合影拍照留念一下吧